Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen heute zum zweiten Mal vor ungewohnt dünn besetzten Reihen. Was in normalen Zeiten wohl Anlass für Politikerschelte wäre, ist in dieser Krise Ausdruck des Verantwortungsbewusstseins und der Handlungsfähigkeit unseres Parlaments. Wir beraten heute einen Gesetzentwurf, der erst vor einer Woche zu Papier gebracht wurde. Das ist ein Gesetzentwurf, innerhalb von sechs Tagen drei Lesungen in Plenum und Ausschüssen durchläuft, dürfte wahrscheinlich in der Geschichte dieses Parlaments noch nicht oft vorgekommen sein. Dass alle Fraktionen gemeinsam dieses parlamentarische Verfahren in Rekordzeit ermöglicht haben, dass der Gesetzentwurf dabei aber nicht einfach nur abgenickt wird, sondern dass er im Laufe des Verfahrens substanziell geändert und verbessert werden konnte. Und dass nicht nur die Oppositionsfraktionen Änderungsvorschläge eingebracht haben, sondern auch die Regierungsfraktionen bereit waren, diese Änderungsvorschläge mitzutragen, macht dieses Gesetzgebungsverfahren zu einer kleinen Sternstunde des Parlamentarismus in Bayern. Bayern steht zusammen und Bayerns Politik zieht an einem Strang. Uns als FDP ist wichtig, dass dieser mit heißer Nadel gestrickte Gesetzentwurf, der ja doch den Staat zu sehr drastischen Maßnahmen ermächtigt, bis Jahresende befristet wird. Und deswegen freue ich mich sehr, dass unser Vorschlag einer Sunset-Klausel von allen Fraktionen übernommen wurde. Es ist auch wichtig, dass wir gemeinsam als Fraktionen die parlamentarische Kontrolle hier sicherstellen konnten. Der ursprüngliche Entwurf sah ja vor, dass der Ministerpräsident alleine den Gesundheitsnotstand ausrufen darf. Wir konnten erreichen, dass dies durch die Staatsregierung als Kollegialorgan passiert und dass der Landtag jederzeit diesen Gesundheitsnotstand auch wieder beenden darf. Auf Initiative der FDP-Fraktion schaffen wir außerdem mit diesem Gesetz eine gesetzliche Grundlage für die Durchführung der anstehenden Stichwahlen der Bürgermeister und Landräte per reiner Briefwahl. Aufgrund einer reinen Allgemeinverfügung der Regierung wäre das möglicherweise anfechtbar gewesen und ich glaube, es ist nicht in unserem Interesse, dass eine Wahl im Zweifel wiederholt werden muss. Wir konnten schlussendlich auch den Bedenken des Bayerischen Roten Kreuzes Rechnung tragen und so kann man die Änderungen zusammenfassen mit den Begriffen Augenmaß, parlamentarische Kontrolle und zeitliche Befristung. Diese Verbesserungen machen diesen Gesetzentwurf noch nicht zu einem perfekten Gesetz. Es bleiben Zweifel, jedenfalls bei meiner Fraktion, an der einen oder anderen Maßnahme. Es bleiben auch die Zweifel der Kompetenz im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung zwischen Bund und Land. Aber diese Änderungen machen diesen Gesetzentwurf in der aktuellen Lage zu einem zustimmungsfähigen Gesetzentwurf. Herr Ministerpräsident, wir halten Wort. Die Regierung kann sich in dieser Krise auf uns verlassen. Es gab ja in den vergangenen Tagen heftige Kritik an den Ausgangsbeschränkungen und dem angeblichen Vorpreschen Bayerns in dieser Frage. Kritik aus allen politischen Reihen, besonders heftig, wie man lesen konnte, aus Reihen ihrer Schwesterpartei, aber auch kritische Stimmen aus meiner eigenen Partei. Ich erkläre hier an dieser Stelle, ich bin in erster Linie Bayer und nur in zweiter Linie Parteipolitiker. Es ist aus meiner Sicht richtig, dass Bayern hier nicht gezögert hat. Föderalismus bedeutet nicht, dass die Schnellen jedes Mal auf die Langsamsten warten müssen. Die weitgehende Stilllegung des öffentlichen Lebens, wie wir sie beschlossen haben, ist notwendig, aber es bleibt eine drastische Einschränkung der Freiheit der Bürgerinnen und Bürger und ein brutaler Schlag für unsere bayerische Wirtschaft, für unsere Unternehmen. Wer so etwas Drastisches verfügt, der braucht auch eine Exit-Strategie, meine Damen und Herren, denn länger als ein paar Wochen kann unsere Gesellschaft, kann unsere Wirtschaft, kann unser Staat diesen Ausnahmezustand nicht verkraften. Wir verlangsamen durch die Maßnahmen die Ausbreitung und gewinnen dadurch Zeit. Diese Zeit muss aber genutzt werden. Das bedeutet vor allem testen, testen, testen. Wir müssen flächendeckend endlich Schnelltests zur Verfügung stellen. Andere Länder sind Deutschland da leider voraus. Wir müssen es schaffen, die Infizierten zu identifizieren und in der Folge auch zu isolieren, um die Verbreitung zu stoppen und um den Gesunden eine Rückkehr ins öffentliche Leben zu ermöglichen. Der Ausnahmezustand muss so schnell wie möglich beendet werden. Die Voraussetzungen dafür muss die Regierung schaffen. Nur dann können wir diese Krise bewältigen. Wir werden Sie weiterhin dabei unterstützen. Vielen Dank.